de que estabas tocado, de que no jugabas al 100%. No, ha sido una, una, un golpe bastante fuerte, pero bueno, va bien, va bien. ¿Qué te ha ocurrido con el público? ¿Te has, eh, no encarado, sino que les has dicho hay que, este que levantarlo, ¿no? Que... Bueno, sí, es que el partido se estaba, se estaba complicando, que no, no lo sacamos adelante y... Y la precipitación un poquito estaba con nosotros y encima el público ahí había un poquito de, de silbidos y lo que quería es que, que nos ayudaran en ese momento que el equipo tenía un pequeño de duda que en vez de, de silbar que, que apoyara porque le, le hacía falta y por eso esa arenga. El Tonil venía con la lección muy aprendida, a guardar siempre las espaldas, esperaros, a José Lu le han dado la grande, bueno, en definitiva... Sí, sabíamos muy claro el partido que teníamos, ellos iban a encerrar atrás y buscar sus contras, que es lo, lo que han hecho contra el Gerena, contra el Ceuta, y la iba bastante bien. Y nosotros teníamos muy claro que, que el partido estaba en hacerle un gol. No, no se ha materializado, hemos tenido bastantes ocasiones, no se ha materializado. Ellos se han ido cada vez más cómodos atrás, más un tito, menos espacio, más espacio en nuestra defensa. Y nosotros, pues claro, conforme los minutos no iban pasando, no metíamos el gol, ha habido más, más precipitación y pases que a lo mejor si sí, son fáciles hemos perdido y poco a poco pues no, no se ha podido. Otro equipo que os complica las cosas en casa, una cosa poco normal, pero el equipo con San Roque perdió, lo hizo con Guadalcacín, lo hizo también con, con el otro, en definitiva... Bueno. Es que sabemos que los equipos saben muy claro aquí lo que vienen, se juegan la vida, ya lo he visto cómo han celebrado el empate, aquí vienen a a darnos lo máximo y se, y se encierran atrás, hay muy poco de espacio y nosotros pues la verdad que es buen equipo, nosotros no tenemos, técnicamente somos buenos, pero si no metes en un gol que ellos empiecen a salirse un poco, cada vez se encuentra más con, cómodo, con menos espacio y, y es muy difícil. En Gerena decíais que no dabais todavía el equipo como campeón, se ve una vez más que se mete a ver San Fernando en la pomada, es decir, la clasificación hay que lucharla, parece que hasta el final, ¿no? Sí, está clarísimo que, que quedan todavía muchos puntos en juego, el San Fernando viene muy fuerte, el Gerena todavía no, no se puede descartar porque como, como ves aquí cualquier equipo te, te viene y no eres capaz de, de ganar y, y, te puede, y puedes perder cualquier partido como ya se ha visto, queda muchísimo y, y nada, seguir trabajando, que ahora tenemos dos salidas muy muy difíciles y, y hay que sacarlas como sea.